Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, questo è un video della serie Tour dei Sistemi Operativi e siamo pronti ad installare Chrome OS Flex sul nostro mini PC da esperimento. Quindi ho già collegato tutto, devo solo inserire la pendrive nel computer e accenderlo e poi vediamo che cosa succede. Andiamo subito a farlo. Nel video precedente vedi tutta la procedura che ho fatto per arrivare a questo punto. Quindi andiamo ad inserire la pendrive... Eccoci e accendo il computer. Allora ti punto verso un computer. Io in questo momento, come sempre, al computer ho attaccato un doppio schermo. Quindi vediamo se OS Flex si installa e se riconosce anche il doppio schermo subito. Accendo il computer, computer acceso. Da questo momento siamo in fase di installazione di OS Flex. Ecco che gli schermi hanno cominciato a dare qualche segnale, per adesso la visione è duplice, quindi su entrambi gli schermi si vede la stessa identica cosa. Ok, per comodità ti punto verso l'altro schermo, vediamo cosa succede. Ecco che si muove qualcosa, ci sono voluti diversi secondi prima che succeda qualcosa, ma ancora siamo qua. Questo è quello che succede in tempo reale. Chrome OS Flex, però è apparso sull'altro schermo, quindi a questo punto non abbiamo più la duplice immagine, quindi tutto quello che avviene, avviene su questo schermo che per me al momento è il principale. Non sto facendo niente perché non sono chiamato a fare niente in questo momento, devo solo apparentemente aspettare. Prima volta in assoluto per me che installo Chrome OS Flex su un PC vero, in passato l'ho fatto su una macchina virtuale ma non ho neanche più ricordi di come eh, si faceva la cosa. Quindi vediamo cosa succede. Per il momento è strano non avere una tempistica, un qualcosa che dice sto facendo questo piuttosto che l'altro e quindi sei qui ad attendere sembra che il tempo sia più lungo di quello che è in realtà. Ecco che adesso succede qualcosa, sono tornati a funzionare entrambi gli schermi, te lo faccio vedere, sull'altro schermo però al momento non c'è niente. Comunque il computer, in questo caso OS Flex, sta riconoscendo entrambi gli schermi. Eccolo qua, allora si presenta esattamente come un Chromebook, quindi al momento mi fa scegliere la lingua, io la vado a scegliere, quindi ho premuto, il mouse si muove, la freccia del mouse funziona, vado a dire che sono italiano, un po' lento nel senso dal momento in cui premo passa diverso tempo, provo, eh, ripremo di nuovo perché avevo già premuto, non cambia niente, provo a premere qualcosa sulla tastiera, non cambia niente, si, si muove sulla tastiera, si muove, ma ecco qua che è apparso anche il menu premendoci sopra, andiamo alla i di Italia, il mouse funziona correttamente, Italia, italiano, ho appena finito di dire che il mouse funziona correttamente, funziona correttamente ma ogni tanto si eh, rallenta, qui c'è scritto Italia, italiano, o Italia, italiano, eh, vabbè prendo questo, premo, Metodo di immissione, sta a intendere che tastiera abbiamo, altre tastiere italiano, ok, come iniziare? Intanto è cambiato ed è diventato in italiano, qui in basso c'è data e ora, il wifi è disconnesso, vado a premerci sopra lì in basso a destra, vediamo se tu lo vedi, qui in basso a destra nell'angolino il wifi è disconnesso, adesso vado a connettermi, quindi gli dico di connettersi, al wifi, vediamo faccio da hotspot con il cellulare per avere il wifi, vediamo se l'hotspot è acceso, no, ora lo accendo, dovrebbe trovare la rete, quindi intanto già l'installazione ha messo in funzione il wifi, ah, no è spento il wifi, lo devo accendere io, ecco qua che lo accendiamo il wifi, vediamo se riconosce la rete, Non ci è stato chiesto comunque, solo che l'ho visto e volevo provare ad attivarlo. In questo momento il wifi è acceso e hotspot è acceso, qua però non salta fuori nulla al momento. Se spengo non si spegne, se premo non succede niente, se vado qui torno indietro, riaccendo, non appare niente. Va bene, dico come iniziare, andiamo avanti, vediamo cosa succede installa Chrome OS Flex 
qui invece potrei provarlo prima se voglio ma no, installiamolo direttamente converti questo dispositivo in un dispositivo Chrome OS Flex attenzione che il computer verrà svuotato completamente a me sta bene perché al momento c'è una versione di Linux che abbiamo provato precedentemente dico avanti installa Chrome OS prima di iniziare assicurati di avere una copia di backup dei tuoi dati l'installazione di Chrome OS Flex comporterà la sovrascrittura del disco rigido scopri di più all'indirizzo eccetera quindi svuota tutto l'installazione richiede pochi semplici passaggi avrai un'altra possibilità di confermare prima dell'applicazione delle modifiche al computer Google non è responsabile di alcuna perdita di dati e Chrome OS Flex potrebbe non funzionare su modelli non certificati come nel nostro caso Vabbè, io vado avanti, installo. Vuoi installare Chrome OS Flex e resettare il disco rigido? Sì, installo. Installazione di Chrome OS Flex in corso. Assicurati che il dispositivo sia collegato alla corrente e non spegnerlo. L'installazione potrebbe richiedere fino a 20 minuti. Al termine dell'installazione il dispositivo si arresterà automaticamente. Va bene, il wifi nel mio cellulare è sempre acceso. Al momento sembra non servire attendiamo eccoci sono passati meno di 20 minuti allora il dispositivo si arresterà tra 51 secondi rimuovi l'usb prima di riaccendere il dispositivo dopodiché potrei iniziare a usare chrome os flex lo tolgo subito a questo punto ha impiegato meno dei eccolo qua il, il nostro la nostra pendrive ha impiegato meno dei 20 minuti, vediamo com'è. Il computer non è un super prestazionale, ma è un buon computer, e quindi con Chrome OS, che funziona su computer molto meno potenti a livello di hardware, dovrebbe trovarsi bene se eh, tutto quanto è a posto per lui, dovrebbe girare molto bene, eh, secondo me. Attendiamo. Ecco che il computer si è spento, non ancora in realtà è andato via lo schermo, ma è rimasto, cioè ha fatto un reset senza spegnersi completamente. Ed eccoci, Chrome OS Flex. Ok, benvenuto in Chrome OS Flex, dobbiamo ancora mettere la lingua perché qua è di nuovo in inglese, quindi premo questa volta il mouse sembra bello riattivo, vado a dire italiano, andiamo a scorrere italiano, italian è scritto correttamente, tastiera italiana, ok, come iniziare, veloce, sicuro e semplice, ok, come iniziare, fatto, connettiti per sfruttare tutte le funzionalità del tuo nuovo Chromebook, perché di fatto adesso questo computer è come se fosse un Chromebook. Allora, andiamo a vedere il wifi se è presente, al momento era spento, vado ad accenderlo e vado a dire aggiungi un'altra rete wifi o vediamo se la, se la trova qua. Proviamo ad attendere. Bah, aggiungiamo, dai, proviamo, aggiungi. Ah no, qui dovrei aggiungerla a mano e non ho voglia di farlo a mano. Facciamo un indietro e un come iniziare per vedere se la trova per conto suo al momento sembra di no ancora non la trova premo qui ah, qui dice wifi spento ho provato ad accenderlo da qua adesso proviamo indietro come iniziare perché è sempre spento, lascialo acceso il wifi al momento sembra non trovarla non voglio aggiungerla manualmente perché la deve trovare lui allora il wifi qua non lo trova provo a collegarlo via usb, vediamo se quello riesce a farlo per cui devo attaccare un cavetto usb al computer e vediamo che cosa succede 
quindi ho collegato il telefono a un cavetto adesso collego il cavetto usb al computer fatto, vediamo, ho preso contro al tutto regoliamo l'inquadratura, ok adesso vado a dire al telefono di fornire il segnale internet quindi ok internet via usb e lui adesso è andato avanti quindi per il momento il wifi non l'ha riconosciuto però internet via usb dal mio cellulare lo ha riconosciuto e è andato avanti da solo appena l'ho acceso è andato avanti ok scegli la configurazione di chromebook allora per uso personale avanti qui c'è l'aggiornamento vabbè allora dai installa l'aggiornamento premo installa l'aggiornamento però adesso non dice niente mi dice di andare avanti utilizza il tuo account google su chromebook sappiamo che chromebook si basa sull'account google quindi ce l'abbiamo già l'account non ne creiamo uno nuovo utilizzo quello che ho già e vado a scriverlo quindi ok avanti password allora avanti allora invia dati diagnostici e sull'utilizzo va bene dai lo tengo in questo caso faccio accetta e continua sincronizza app e tutto quanto ma sì andiamo e va bene dai ti faccio usare anche i dati relativi all'hardware quindi al tipo di computer per migliorare Chrome Flex ok accetto e continua crea una password per questo Chromebook certo oppure usa la password del tuo account Google vabbè creo questa password qua faccio avanti ne creo una allora la confermo ah, è troppo corta quindi avanti la tua password è stata impostata avanti ed eccoci qua allora, dispositivo rilevato, è questo qui ma non ci interessa, smart lock, sync wifi, tethering istantaneo, va bene, al momento lascio stare qui, collegati, condividi le impostazioni wifi tra i tuoi dispositivi, collegati automaticamente all'hotspot del tuo smartphone, però lui dice ho rilevato questo smartphone qui, al momento non è quello che voglio usare, quindi dico per adesso no, stiamo così, no grazie e andiamo avanti dimensioni delle immagini del testo così mi va bene quindi questa è una prima personalizzazione tema chiaro, tema scuro o automatico lasciamolo automatico quindi chiaro scuro del computer sarà in base all'orario e quindi al tramonto in pratica avanti ecco fatto puoi iniziare ad utilizzare il tuo Chromebook come iniziare? ed eccoci qua ragazzi grande doppio schermo funzionante quindi io Posso essere anche sul secondo monitor con la mia freccia, quindi Chrome OS tiene i due schermi, poi dovrò regolare la posizione degli schermi, però grande. Navigazione sicura, avanzata, attiva. Ok? Chiudo tutto, eccoci qua. Queste sono le icone del mio Chrome OS. Eh, questo qua a sinistra è l'avvio delle app, vado a premerlo è un Chromebook, bello, 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 solo che questo è un Chromebook con una certa potenza, perché questo computer, pur non essendo un super potente, è molto più potente dei vari Chromebook ufficiali in commercio. C'è solo da vedere il discorso Wi-Fi, se funzionerà, al momento adesso è connesso via Ethernet, quindi via cavo, andiamo ad aprire il browser, qui trovo tutti quanti i miei preferiti e quindi è già sincronizzato con il mio computer eccomi, trovo tutto, questa è l'estensione che abbiamo usato per creare la chiavetta questi sono tutti i miei preferiti, questo è il sito Amici di Maggiolina vediamolo, eccolo qua, accetto i vari cookie quindi grande, molto bello, forse potrebbe essere una bella funzionalità potrei installare anche alle app chi lo sa vediamo un po se trovo qualcosa questo è il gestore dei file quindi google drive i miei file quanto spazio abbiamo poi lo vedremo 
vediamo se c'è un'impostazione chiudo un po' di cose mi guardo attorno così tanto per curiosare impostazioni questo è l'account dispositivo, tastiera mouse app, notifiche vediamo dispositivo, tastiera mouse display allora, mouse più grande si può fare velocità di scorrimento e il mouse più grande però si potrà fare in accessibilità secondo me, quindi accessibilità vediamo, tastiera, cursore touchpad, premo colore nero eh, più grande, lo voglio più grande mostra, puntatore grande eccolo qua perfetto, quindi questo lo abbiamo fatto informazioni su Chrome OS queste sono informazioni sfondo e stile per cambiare lo sfondo e lo stile delle varie impostazioni al momento ho questo non ce ne sono altri, ci saranno, potrò scaricarli probabilmente andiamo su sfondo, vediamo qui ce ne sono altri vediamo se trovo qualcosa che mi piace le mie immagini un'immagine, passaggi urbani proviamo dai no, urbani, beh non è male e paesaggi urbani, non passaggi urbani paesaggi, andiamo su paesaggi questi facciamolo un po' naturale, questo, vediamo ok non male questo sembra un posto dove sono stato tra l'altro, ma dubito allora, volevo vedere lo spazio di archiviazione dove lo trovo lo spazio di archiviazione? dovrei trovarlo in Esplora File o oh, posso archiviare i file in Google Drive queste sono tutte le mie cose su Google Drive e questi sono i miei file nel computer vabbè su questo penso di poter lavorare in seguito comunque al momento non male download niente internet abbiamo visto che funziona vediamo se riusciamo a far funzionare il wifi quindi premo qui vado su wifi, lo accendo e sarei curioso di vedere se posso trovare la rete wifi oppure no l'hotspot wifi è acceso ma il computer sembra non trovarlo impostazioni rete internet, vediamo rete aggiungi connessione VPN no provo a disconnetterlo dal cavetto disconnesso secondo me il wifi non lo trova wifi accendilo probabilmente non riconosce l'hardware wifi di questo computer qui lo dà come acceso però qui non mi dà rete wifi ma dentro non c'è il wifi bluetooth off bene comunque non male magari faremo un giro anche in questo sistema operativo per vedere come funziona anche se è un vero e proprio chromebook quindi non male non male se funzionasse il wifi sarebbe il top ma al momento non sono riuscito, ci ragionerò sopra per vedere se troverò una soluzione. Bene, direi che non è per niente male, mi piace questo sistema operativo, mi è familiare perché il Chromebook ho già iniziato a usarlo tempo fa e a questo punto devo solo vedere come funziona, se mi piacerà mantenerlo per il futuro o se vorrò passare un'altra versione Linux. Comunque bello, diciamo che si adatta bene al Chrome OS perché il computer è, come dicevo prima, più prestante di un Chromebook e quindi sicuramente lo fa, lo fa più veloce non avrà la funzionalità completa abbiamo visto che il Chrome OS è diverso rispetto a un Chromebook perché il Chromebook è hardware dedicato quindi è fatto apposta ma niente male, è stato facile il risultato è bello, è bello veloce e quindi posso già dire che mi piace Chrome OS sul mio nuovo mini PC 
Mi auguro che il video ti sia piaciuto, qui sotto c'è il pollice in su per dire mi è piaciuto, c'è il pulsante iscriviti per iscriverti al canale e se ti va c'è il pulsante abbonati per vedere anche i tanti video della serie speciale riservata agli amici abbonati. Se sei un nostro abbonato, grazie infinite del tuo sostegno, per noi è importantissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!